Germano Sigurtà, titolare dell'Emporio Sigurtà di Via Rassica, mi pare 22, giusto? Precisamente. 22, Alonato. Que- e confermo. Di nuovo negli studi temporali, bentornato, bentornato. Buongiorno di nuovo a tutti gli ascoltatori, dopo una lunga estate infocata e spero di tante vacanze, spero per, per tutti praticamente di riposo, di relax, e siamo di nuovo qua, Bene. di nuovo qua a parlare di settembre di settembre tutto aspetti che diamo le coordinate almeno uh, una sì sì diamo numero diamo, diamo, per gli sms d'accordo. numero per gli sms messaggi di whatsapp è il 348 3188 339 348 3188 339 allora dunque via Rassica diciamo anche la strada quella che collega Lonato a Castiglione passa per Esenta ecco quella vicino a Castiglione mi sento dire questo oggi perché tutti i clienti che vengono da Castiglione ma precisamente da Castiglione eh, quelli che vengono da Medole da Bedizzole da San Felice del Benaco eccetera non dico niente, ma quelli che da Castiglione e vengono da Castiù e dico caspiterina in effetti è una distanza elevata obiettivamente grazie ringrazio sempre perché da Castiglione sulla sinistra <ride> l'ho trovato il 22 a sinistra la per- il tratto è lungo la percorrenza il traffico invece da Lonato l'ho trovato sulla destra eh? esattamente eh, esattamente il DJ è preparatissimo allora noi facciamo adesso il punto della situazione in base al meteo che stiamo vivendo insomma beh un bel settembre eh, devo dire. ma eh, devo dire che ormai penso siamo al terzo anno consecutivo che si prospetta e, e, e lo confermano il meteo di un prolungamento dell'estate si può dire temperatura 28 gradi sicuramente non stiamo soffrendo il caldo come abbiamo sofferto quest'estate ma sicuramente acqua non se ne vede per il momento quindi Anzi, uh, è più secco adesso di luglio addirittura. assolutamente sì se date, se potete notare che è tutto giallo dove non c'è l'acqua proprio mm. giallo paglierino a mille eh, per cui eh, entriamo nel nostro, nel nostro verde come sempre nei nostri giardini sicuramente continuiamo a irrigare magari un po' meno acqua perché comunque eh, l'evapotraspirazione non è così elevata come nel mese scorso sicuramente possiamo concimare ancora perché non è finita come voi ricorderete l'anno scorso avete smesso di tagliare l'erba quasi in ottobre ciò vuol dire che il prato è cresciuto fino a ottobre eh, per quanto riguarda i raccolti ahimè mm. tasto dolente olive zero almeno mm. non è entrato un cliente a chiedermi né eh, il prodotto per i trattamenti né le trappole biologiche Zero, purtroppo anche stamattina parlavo con un anziano che ha parecchie migliaia di, di piante, niente, assolutamente niente, non causa, sembra la mancata impollinazione, causa siccità eh, questa primavera, almeno la, 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 il problema più, più, più probabile, diciamo, il motivo più probabile è questo. Quindi niente, le nostre olive al massimo possiamo fare un trattamento di, di un fungicida a base di rame per le varie malattie, ma visto che non si raccoglie le stanno dimenticando tutti, le ricorderemo solo per quanto riguarda le potature quest'inverno, che comunque dobbiamo fare, ecco, anche se non hanno prodotto la pianta. Eh, il resto del giardino, eh, attenzione per il prato, perché eh, non ne abbiamo mai parlato in tempi passati, eh, c'è un maggiolino che deposita le uova nel nostro prato, nascono queste larve che si nutrono dei, delle radici del prato. Eh, com- si cominciano a vedere chiazze eh, ingiallite, eh, si pensa che sia l'acqua e si dà più da bere ma non si risolve niente, si pensa sia un fungo, andiamo col fungicida, ma in realtà sono queste larve che si mangiano eh, il prato. Eh, la prova provata è che nel momento in cui gli tiriamo i capelli, come si dice tecnicamente, quindi tiriamo il prato, questo si stacca completamente dal terreno e lascia una radice di 3 cm. Mm. E queste larve vanno distrutte velocemente, altrimenti rischiate veramente di, nell'arco di 2-3 giorni di trovarvi in una situazione di dover rifare completamente il prato Ma da questo zero. Ma, questo maggiorino da dove viene questo prato? Ma è, è ciclico, ad esempio l'anno scorso non ne abbiamo visto uno e tantomeno ne abbiamo visto una larva. Eh, mistero, ci sono i misteri della natura. Negli ultimi anni che sarà il cambiamento del clima, sarà il fatto che i container eh, girano in tutto il mondo velocemente, portano qua uova, portano qua un qualcosa come la cimice asiatica del resto, eh, non, li è, non, non la si era mai vista. Abbiamo fatto l'anno scorso, due anni fa, che non raccoglievamo niente, quest'anno si è visto pochissimo in alcune zone, eh, raramente. Eh, sinceramente poi un giorno qualcuno ci, ci si metterà a studiare questo tipo di cose e ci darà delle risposte. Sostanza però attenzione che questo è il problema eh, formiche a nastro quello senz'altro quindi se seminate antiformiche e queste sono un po' le problematiche che ci sono in, 
gli allarmi diciamo, che ci sono in questo, in questo periodo. Eh, malattie fungine sembrerebbe di no, però attenzione perché comunque il caldo eh, c'è, eh, un po' di umidità è generata con l'irrigazione, eh, ce l'abbiamo. Eh, per quanto riguarda gli orti, andiamo tranquillamente avanti, possiamo seminare anche già roba per, per l'autunno. Rigenerazione di tappeti erbosi, io aspetterei ancora una decina di giorni, 15, tranquillamente. C'è già chi sta già, sta già scalpitando per andare a recuperare i, i danni del prato del periodo scorso. Certo, eh, sì, sì. Ehm, allora, questi sono i consigli che le ha dato. Eh, una cosa prima di... Mh, vorrei chiedere una cosa, ma adesso ehm, le sementi ovviamente le ha detto Orto, si può seminare per l'autunno? Si trova... Sì, parliamo di classico cicorio, radicchio, quelle che sono le classiche cose che poi si raccolgono durante l'inverno, l'autunno o addirittura questa primavera, ecco, sono le, 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 le coltivazioni autunnali, le insalate tranquillamente, perché comunque in questo mese sicuramente facciamo in tempo a, a raccogliere ancora... Uh, diciamo uh, qualcosa nel nostro orto insomma ecco. benissimo uh, dunque alle impare sicurtà si trovano oltre alle sementi ovviamente anzi io consiglio anche magari chiedere consiglio appunto uh, a Germano appunto chiedere che cosa è meglio seminare in questo periodo eccetera si trovano le attrezzature poi ne parliamo si trovano però anche tutti quanti eh, tutto ciò che serve per gli animali cani, gatti eh, animali a compagnia in senso lato giusto? Eh, siamo tra virgolette nati così appunto 30 anni fa della serie inizialmente il babbo eh, mio padre è uno dei fondatori dell'azienda eh, si occupava solo di agricoltura quindi noi deriviamo da una sorta di consorzio come viene conosciuto da tutti agrario ma chiaramente in privato eh, che commercializzava prodotti per l'agricoltura eh, poi il sottoscritto ha iniziato un pochettino col PET eh, parliamo di 30 e finita la scuola 31 anni fa circa o 32 e la, la tradizione non si, è mai, non si è mai persa si è continuata a sviluppare quindi si è incrementata eh, notevolmente la conoscenza dei prodotti degli animali stessi che ormai fanno parte praticamente della nostra vostra vita e quindi eh, nel nuovo emporio che è nato sono vent'anni fa a questo punto, adesso dovrei andare a vedere un attimo quando, anche perché prima o poi festeggeremo anche un venticinquesimo, credo, e, e in questi anni eh, nell'allargare nel, quella che è la superficie di vendita abbiamo riservato, penso, metà della superficie a, ai piccoli animali, piccoli animali, ganni, gatti, conigli, polli, galline, ma soprattutto anche, anche uccellini e, e pesci. Eh, comunque l'alimentazione è sempre rimasta un po' il mio e anche il pallino di mia sorella, nonché socia Raffaella, e, e quindi anche proprio per amore nei confronti dei piccoli animali e il loro benessere e, mh, mh, ne abbiamo già parlato ma ritengo che un, così, un, un ripasso non fa mai male anche perché magari comunque abbiamo ascoltatori nuovi ed è giusto eh, informarli allora la fermo un attimino dice, ricordando una cosa che dice sempre Germano Sicurtà guardate che un'alimentazione corretta è la BC per la buona salute e la longevità del nostro animale cane, gatto che sia o altro animale che sia ci fermiamo un attimino con Germano Sicurtà ci troviamo tra un paio di minuti. Spot. Assieme a Germano Sicurtà, titolare dell'Emporio Sicurtà di Via Rassica a Lonato, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, dunque, eh, si stava parlando di ehm, appunto tutto quanto, beh, a parte che avete anche l'attrezzatura, guinzagli, cucce, cuccette, eh, lettiere e quant'altro. Assolutamente ma, appunto, sì. Alimentazione animale, le, le ha detto. Ma eh, vi farò un discorso proprio così diciamo base eh, proprio perché se ci addentriamo nei dettagli veramente dobbiamo fare 10 trasmissioni come giustamente diceva il nostro DJ eh, risolto il problema dell'alimentazione il 98% dei problemi del cane l'abbiamo, l'abbiamo risolto e del gatto e del pesce voglio dire anche e del coniglio e altri, tutti gli altri animali eh, nei 30 anni ho visto eh, aziende svilupparsi aziende solide, aziende che hanno eh, sperimentato, investito eh, tanti bei eh, soldini proprio per eh, arrivare a, ad avere alimenti veramente completi, bilanciati e eh, secondo razza e taglia che è eh, una cosa abbastanza sicuramente importante poi ho visto tantissime, tantissime aziende ho visto il mercato florido eh, produrre conto terzi con, chiaramente con dei costi più elevati e quindi andando a influire sulla quantità o aziende che nascono Uh, nate ieri tra virgolette rispetto alle altre che hanno investito uh, fondi enormi in pubblicità 
ma tanta pubblicità, tanta presenza sui media non significa eh, qualità, qualità eccellente, non significa aver fatto sperimentazione per anni e non significa che poi mangime è veramente buono, l'alimento è veramente buono e il vostro cane eh, ne abbia, o gatto, ne abbia eh, benefici. Mm. Abbiamo perso anche mercato e anche guadagni probabilmente, facendo, facendo la nostra, questa nostra scelta attraverso anche etica, se si può dire così. Abbiamo scelto di tenere quelle aziende che ci davano certezza e sicurezza e riscontro, perché poi noi eh, eh, la nostra cosa bella e fondamentale qui teniamo è il contatto col cliente. Il cliente viene, dice il cane sta bene, ha il pelo lucido, il, cane, il mio cane anziano faceva fatica a camminare, mi hai consigliato quel mangime dopo 20 giorni il cane ha meno dolori e cammina mm. eh, mi hai dato questo mangime, questo alimento ma il mio cane sporca male allora eh, andiamo a trovare quello che sporca meglio perché non tutti i cani sono uguali e tantomeno gli alimenti per cui eh, c'è questo eh, scambio di, eh, di informazioni che ci portano oltre a crescere e crescere nella conoscenza dei prodotti anche il rapporto con il cliente e di, di nuovo il benessere del vostro animale al centro questo è il discorso ripeto mh, si trova di tutto e di più uh, io sono appassionato di secco secco nel senso alimento secco crocchetta, crocchetta. Eh, eh. lo ritengo la soluzione migliore alimentare che ci possa essere per un cane poi dopo tutte le varianti umidi completi eccetera ce ne sono una, un, un miliardo ma è anche dal punto di vista finanziario economico la soluzione diciamo sì. ma anche che dette consiglio a Germano perché appunto lei spiegava che è un molosside boxer mastinico col muso corto ha bisogno di crocchette diverse rispetto a un lupo per esempio esattamente poi lì eh, quando parlavo appunto prima di taglie era proprio in funzione della, oltre della composizione quindi del bilanciamento grassi, proteine, vitamine eccetera eccetera e sali minerali c'è cioè questa eh, dimensione della crocchetta che in alcuni casi è stu eh, studiata per la conformazione dell'apparato boccale del vostro cane per aiutarlo a masticare perché sapete benissimo che la prima digestione avviene a livello della bocca come diciamo sempre i nostri bambini e noi stessi se mastichiamo bene, digeriamo bene stessa cosa vale va per il vostro cane quindi alla là non andremo mai il, la crocchettina del chihuahua e viceversa chiaramente a chihuahua no, non va bene eh, sì, potrebbero rosicchiarla come se fosse un osso forse ma <coughs> direi che sarebbe un pochettino complicato Quindi alimentazione per animali anche gatti, anche pesci, uccellini eccetera eccetera alle sicurtà, le posso leggere i messaggi perché abbiamo veramente poco tempo come faccio a far fare, dice un'ascoltatrice eh, i fichi al fico d'India, forse in serra con le luci ah no, un ascoltatore, Luigi oddio qua pianta, parliamo di piante grasse eh, sinceramente no una grossa preparazione su questo tipo di piante perché effettivamente le nostre zone sono un pochettino sono abbastanza rare Oppure di solito si, si sicuramente si a vivere in Calabria <coughs> Cilia, lì, li fanno. sicuramente il clima è anche adatto negli mm. ultimi tempi eh, acqua pochissima Uh, magari da concime, ecco, magari non è mai stato concimato, e, però ecco, ripeto, piante grasse, magari la moglie, sinceramente, che collabora con noi, che lavora con noi, è un po' più preparata su quelle, magari il negozio le sa dire qualcosa. Le chiedo se fai i corsi IAP. Le fai i corsi IAP. IAP. Che non so cosa siano, spero eh, che sia. Nemmeno io. IAP. Allora, vediamo, adesso chiediamo all'ascoltatore di essere Sì, più magari ci è più preciso, IAP. Mi ha detto una mia amica, dice un altro messaggio, che ci sono delle caprette da compagnia, mi piacerebbe averle, ma cosa mangiano e come si fa a tenerle, chiede Graziella. Mm. Ma eh, come tutte le caprette vanno a, possibilmente recintate, per un semplice fatto che se le lasciate libere in un giardino, eh, nell'arco di due mesi non c'è più il giardino. Dall'erba arrivano a, bruca, a, a mangiare anche le cortecce fino all'altezza dove riescono ad allungarsi con la loro bocca, quindi eh, eh, fanno tabula rasa e non rimane più niente. Quindi, un recintino dove poi noi gli si dà fioccati con i classici che vendiamo in, in negozio praticamente fioccato e basta però concimano le caprette perché eh sì però mangiano eh, eh. Quindi, quindi ho pensato anch'io a volte mi prendo una capretta e smetto di tagliare l'erba però i danni collaterali sarebbero esagerati praticamente poi e chiedo se avete il malto d'orzo mm, no perché questo probabilmente fa la birra 
Poi, buongiorno sicurtà, eh, per dindirindina, quest'anno non ho olive con la gelata primavera, maledetta gelata di primavera, va bene. Okay. Come dicevo prima, si propende più per la siccità, eh, me lo conferma una signora, me lo confermava ieri una signora che raccoglie miele e in quel periodo ha raccolto niente, vuol dire che le api non hanno trovato... Polli non ha trovato di cui raccogliere, quindi anche l'impollinazione è compromessa. Eh, altro, eh, ho 30 piante di ulivi, ma quest'anno non, non ci sono i frutti, purtroppo quest'estate sono cadute secche. E poi, tra l'altro, visto anche ci sono delle formazioni globulari anche sugli ulivi. Eh, eh, da sono, sono... Però, però la causa so, aggiungo. È, come si dice, è fondamentale quella. Mi stanno cadendo i frutti delle giuggiole anche, non so perché. È stata anomala, lì è un po' difficile, bisogna vedere la pianta, vedere se ha dei problemi, se c'è qualche cosa, ma detto così dovete portarmi delle foto della pianta, magari qualcosa ha, ah, ecco, questa poveretta. Oh. Qua, io, io, eh, ha messo via i peperoni per l'inverno? Le chiedono. Mm. Vabbè, io le aggiungo, me ne dà un vaso se ne messi mm. via. Non so. No, io peperoni non ne ho fatti quest'anno. <ride> Poi allora serve sicurtà, lei mi ha detto che alcune crocchette pur buone sono meno saporite perché ci mettono meno insaporente e eh, non è che si può comprare questo insaporente o va bene se ci mischi un po' di umido? Ah, no, gli appetizzanti sono brevettati e super studiati e eh, è uno dei punti in cui le aziende... Eh, di soprattutto quelle che vogliono far mangiare la schifezza a tutti i cani investono eh, tantissimo proprio perché mh, la, la cosa fondamentale perché il padrone ricompri la stessa crocchetta lo stesso alimento al cane è che questo lo mangi mm. pur che sia una schifezza pur che sia chi ma deve mangiarlo perché se non lo mangia una volta o due poi giustamente il padrone non la compra più e questi normalmente non, non ho mai sentito che, che me, vengano messi in commercio sicuramente un cucchiaio di un buon umido aiuta e incentiva il cane a mangiare ecco. allora sì, sì, come sì, caccio sì, sui maccheroni Vabbè. Eh, Germano hai già la legna appunto di domanda e... è in arrivo in arrivo in secca arrivo. penso nel, durante il, questo mese arriva adesso vabbè eh Uh, lunedì mio figlio inizia l'agraria Lonato ha sempre detto che ascoltandolo voleva essere come quel signore che sa tutto grazie, fa Bello. molto piacere se vorrà venire a fare un giretto eh. ben volentieri e poi ecco ricordo anche a questo ascoltatore che quando inizieranno a fare gli stage eh, facendo domanda da noi noi uno o due ragazzi possiamo tenere per gli stage quindi sicuramente li faranno in seconda o in terza credo però, però abbiamo avuto diversi ragazzi che quando hanno fatto lo stage da noi Beh, sembra un'eternità per un ragazzino di 10 anni 11 quando è eh, vola, che, vola. Per, però in realtà... vola mia figlia ha finito agraria ecco esatto. eh, ne approfitto per, per informare i nostri ascoltatori e eh, con piacere anche con diciamo così da genitore, da padre e avere poi una figlia che sembrerebbe proprio che voglia seguire le, le, le orme del padre e in azienda adesso c'è anche Isabella Sigurtà che è la mia figlia che appunto ha finito la scuola di grare che questa ragazza inizia a, adesso entra nel nostro staff, nel nostro team e quindi avanti tutte insomma ecco. benissimo, complimenti allora una volta detto che ci sono le stufe a pellet che scaldano pure l'acqua le ha lei e poi pellet ne ha noi pellet sì, non c'è nessun problema già disponibile e stufe a pellet no le avevamo iniziato qualche anno fa ma siamo, ci siamo resi conto che era una cosa molto impegnativa ma soprattutto poi è subentrato il discorso anche eh, delle nuove normative per l'installazione e quindi abbiamo, abbiamo lasciato diciamo, il campo a, a chi, chi se ne occupa diciamo, direttamente praticamente solo di quello ecco. poi chiedono se eh, motosega e batteria ce ne sono? sì sì sì, 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 ecco, sì, sì, sì. trovate tutto sì, anche sì, le cesoie sì, sì. l'elettrocesoie batteria sono... elettriche ci sono arrivate anche molto più economiche una volta avevamo prodotti da, da costi diciamo veramente professionali livello professionale adesso abbiamo buone forbici a, a batteria anche a livello bistico insomma ecco poi a bulbi e sementi per fiori da brutta stagione? Eh? Ci sono fiori autunnali? Sementi sì, bulbi no. Bulbi è tempo che non li teniamo più. Abbiamo una richiesta su ordinazione, senz'altro. Ecco, se uno vuole, li facciamo arrivare. Ma... Allora, poi a, a, al pesce pallido, un ascoltatore. Al pesce pallido dice: Vorrei comprargli una compagna. Ah, beh, così sì. Ma come faccio a sapere maschio o femmina? Mm, beh, dipende dal tipo di pesce. Esatto. Nei pesci rossi non siamo mai riusciti a capire, forse neanche la, la scienza. Ci sono dei pesci che cambiano sesso anche in base alle condizioni. Eh? Beh, lì forse nel marino, nel tro... perché noi abbiamo pesci eh, d'acqua dolce, 
tropicali e quindi acqua calda e acqua fredda uh, sicuramente eh, se parliamo di pesce rossi è difficilissimo si riproducono in acqua stagna eh, stagnantissima eccetera ma non abbiamo mai capito cos'è il maschio e la femmina in altri pesci tropicali il, 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 il distofismo sessuale quindi la differenza tra maschio e femmina è evidente quindi la, la possiamo riconoscere e anche copiarla eventualmente ok non diciamo come ecco perché... magari ecco come dico sempre una foto del, di quello che avete perché è un po' difficile capire se è maschio o femmina okay. così sulla descrizione ecco ok sì va bene falla vola su un fiore iniziamo dobbiamo iniziare allora ma è vero che le tartarughe sono vietate quelle d'acqua dice ma eh, sono state tra virgolette eh, è stata vietata l'importazione penso non vorrei dire stupidaggine almeno 3-4 anni fa di quella come chiamavamo vulgarmente dalle orecchie rosse perché erano eh, carnivore e come tutte queste qua da, d'acqua ma soprattutto probabilmente erano più pericolose cioè, c'era, c'è stato un motivo per cui le hanno vietate e poi ce n'era, venivano, si stufa, la gente si stufava e, e venivano mollate nei laghetti mollate nei fiumi riuscivano a sopravvivere e andavano a, a squilibrare eh, no. l'equilibrio eh, degli ambienti, questo carnivore, cacciatrici quindi pesci piccoli, qualsiasi cosa c'è mangiano queste, queste bestiacce, sono erbivore no. e le hanno vietate Comunque noi veniamo dalle tartarughine che sono gialle e sono di libera vendita. Allora, ha vasche lettiere per gatti oppure lettiere ecologiche? Le leggo anche il secondo, ma se vengono non si può avviare un forfè, tanto cani e gatti vengono ancora. Ma facciamo, faremo uno sconto extra senz'altro. Per quanto riguarda i, le lettiere, sì, le lettiere abbiamo preso un'azienda produttrice direttamente, ne abbiamo penso 8-10 prodotti, tra cui quella ecologica, ecologica perché comunque si può smaltire nel water o nel, nell'umido eh, che per cui mi pare con grano, grano ma grano, c'è chi orzo, utilizza orzo, l'u... orzo mi, pare, mi pare è un misto eh, tutto di mais eh, carta cioè due o tre prodotti fondamentalmente comunque, comunque è proprio comunque biodegradabile, eh, biodegradabile mm. assolutamente sì allora poi devo tagliare rami alti alle telescopiche queste domande sì, 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 sì. Allora par- possiamo pensare a una forbice con il manico lungo fino a 3,20 m, ma qui parliamo di rami di un centimetro e mezzo, due massimo. Poi par- par- passiamo a quelli che sono gli svettatoi eh, con mh, aste telescopiche in alluminio che arrivano fino a 9 metri. Più l'uomo arriviamo a 10 metri. Chiaro che a 10 metri potare non è semplice. E si arriva a tagliare troncare rame fino a 3 cm, 3 cm ah, e buono, mezzo. Buono. C'è anche quella che si chiama eh, sega manuale, che, che, si, che va posizionata, va fissata sul palo e lì si tagliano rami anche di 30 cm, perché comunque sono dei rasoi e sono utilissimi in, in caso in cui i rami grossi. Attenzione a non fare danni e non ammazzarvi praticamente. Sì, quando eh. cadono rami da 20-30 cm. Eh, non segatela col ramo sopra, mettetevi un po'. Di sbieco sicuro, <ride> però insomma sono cose che normalmente se sono molto alti consiglio l'intervento di professionisti che esatto. arrivano con le piattaforme esatto. e soprattutto non fanno danni a quello che sta sotto. Ecco, esatto. questa sicurezza prima di tutto. Poi quanti di protezione anche che non se ne ha? Anche. Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Germano Sigurtà, titolare dell'omonimo Emporio, l'Emporio Sigurtà di Verassica numero 22, 22 a Lonato, eh, le chiediamo però di darci il numero di telefono anche. Il telefono è 030 913 0521, ecco per, perdonatemi solo un secondo, vi chiedo gentilmente, eh, quando avete un problema su qualsiasi cosa, una foto, perché purtroppo spesso arrivate là io un quarto d'ora a capire che cosa eh, qual è il problema ma se lo vedo ci impieghiamo molto meno e azzecchiamo una la foto soluzione a ramo alla foglia visto che ormai gli smartphone le hanno tutti eh, e li utilizzano per fare mille foto fatele anche delle cose per cui avete problemi e da risolvere benissimo grazie grazie, grazie, grazie a voi e buona giornata ah, no, il telefono non ce l'ha dato 030, 030 913 05 21 grazie a voi buona giornata Thank you.